Thầy Park đã bí mật mang một siêu thủ môn sang UAE, đó là ai? Cầu thủ Việt Nam có giá trị cao nhất trên thị trường chuyển nhượng, gọi tên cầu thủ nào? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây nha! Chỉ còn ít ngày nữa thôi, người mộ bóng đá Việt Nam sẽ là được sống trong những khoảnh khắc cùng đội tuyển quốc gia tại vòng loại thứ hai World Cup 2022. Trận đấu đầu tiên của thầy trò huấn luyện viên Park Hang Seo sẽ chạm trán với Indonesia. Trong video ngày hôm nay, hãy cùng các chuyên gia bóng đá hàng đầu thế giới của Nextport tìm hiểu về top 5 điều thú vị của đội tuyển quốc gia Việt Nam. 1. Cầu thủ có giá trị chuyển nhượng cao nhất Việt Nam với đội hình có giá trị chuyển nhượng gần 5,3 triệu bảng so với 3,74 của Indonesia, 3,96 của Malaysia và 21,89 triệu bảng của UAE. Đội tuyển Việt Nam đứng thứ hai về giá trị chuyển nhượng ở bảng G. Và các bạn thắc mắc liệu ai là cầu thủ được định giá cao nhất trên thị trường chuyển nhượng? Đó chính là Quang Hải, Văn Toàn và Quế Ngọc Hải Ba cầu thủ có giá trị trên tuyển thời điểm này với 270.000 bảng Anh Tương đương 8,8 tỷ Việt Nam đồng Trong đó Văn Toàn là người cho thấy Anh không chỉ là cầu thủ nhanh từ sân cỏ Mà còn cho đến thị trường chuyển nhượng Mới từ 4,4 tỷ đồng mà nay chàng trai sư bà tử đã vọt lên gấp đôi Không biết liệu Văn Toàn có dùng hack hay nạp thẻ không Mà tốc độ lại nhanh đến như vậy Bỏ cả người bạn thân công phúng của mình ở lại tít phía sau Đúng là anh em Ôi rồi ôi Hai Cầu thủ ghi bàn khủng nhất trước Indonesia Đây chắc chắn là một điều hết sức thú vị Cái tên ghi bàn nhiều nhất dưới thời huấn luyện viên Park Từ U23 đến cấp độ đội tuyển Lại không phải là một tiền đạo Càng không phải là một tiền vệ Mà là một hậu vệ Vâng, hậu vệ có tên văn hậu Hậu vệ tên là hậu này Đang sở hữu hai siêu bàn thắng đẹp trai siêu cấp Vào lưới đội tuyển xứ vạn đảo Trong trận chung kết SEA Games 30 lịch sử Mà hậu vệ tên là hậu này Đang là chân sút cực kỳ nguy hiểm Nếu được ra sân trong trận đấu gặp Indo tới đây các chuyên gia của Nextport dự đoán thầy Park sẽ đá với sơ đồ 91 cho một mình hậu vệ tên là hậu này ở trên ăn với ghi bàn chín cầu thủ còn lại tranh thủ chơi bóng bàn hay ngồi xem livestream của CEO nào đó rồi nhâm nhi ly whisky và tận hưởng cảm giác chiến thắng thì còn gì ngọt ngào hơn ba lịch sử đối đầu dưới thời huấn luyện viên Park Hang Seo trước trận đấu với Indo chúng ta đang có lợi thế rất lớn về mặt thành tích đối đầu dưới thời huấn luyện viên người Hàn Quốc Việt Nam đã bốn lần đối đầu với Indo và 4 lần đều giành chiến thắng. Trong đó vòng loại U23 châu Á, Việt Nam giành chiến thắng với tỷ số 1-0 với pha đánh đầu dũng mãnh của Triệu Việt Hưng. Ở SEA Games với hai chiến thắng, 2-1 ở vòng bảng với hai pha lập công của Thành Trung và Hoàng Đức. Cuối cùng là chiến thắng đậm đà và đầy ngọt ngào 3-0 ở trận chung kết với cú đúp của Văn Hậu và cú đệm lòng của đội trưởng Dũng Chíp mang về tấm huy chương vàng 10 lịch sử sau 60 năm chờ đợi của cả dân tộc. Các con số không hề biết nói dối, đội tuyển Việt Nam đang nắm trong tay cơ hội rất lớn để lần đầu tiên tiến vào vòng loại thứ ba World Cup hơn bao giờ hết. Nếu muốn xem các cầu thủ của chúng ta thi đấu, hãy theo dõi Nextport, chúng tôi sẽ phục vụ bà con từ thành thị tới nông thôn, từ biên giới đến tận hải đảo. Các trận đấu sẽ được phát sóng trực tiếp trên fanpage, YouTube và ứng dụng Nextport. Tiếp theo là thông tin vô cùng thú vị về thủ môn. Đó là thầy Park mang một thủ môn bí mật sang UAE. Sự vắng mặt của Văn Lâm là một sự vắng mặt đáng tiếc và ảnh hưởng rất lớn đến đội tuyển. Vì Văn Lâm đã chứng tỏ được sự chắc chắn và bản lĩnh của mình trước các trận đấu quan trọng của những chiến binh sao vàng. Với ba thủ môn có mặt ở UAE đã mang đến những tranh luận trái chiều khi cho rằng Tấn Trường đã lâu không được thi đấu ở các đấu trường lớn, còn Văn Toản thì đang có phong độ chưa tốt ở V-League, Văn Hoàng cũng chưa tạo được thực sự quá nhiều niềm tin với người mộ. Đây thực sự là một vị trí đau đầu của thầy Park. Tuy nhiên, các chuyên gia của chúng tôi có một quân bài chiến lược cho vị thuyền trưởng này, một thủ môn cũng rất xuất sắc, vừa đảm nhiệm vị trí chủng vệ lại vừa là thủ môn, đó chính là Quế Ngọc Hải. Cho ai chưa biết thì 4 năm trước, Hải Quế từng là thủ môn bắt đắc dĩ cho đội tuyển Việt Nam. Với kinh nghiệm non nớt của mình thì có lẽ đây là một quân bài chiến lược và vô cùng bất ngờ cho đội bạn. 5. Thứ không thể thiếu trong vali của các cầu thủ sang UAE là gì? Khi sang một đất nước mà đa số là người Hồi giáo và khẩu vị khác nhiều so với Việt Nam, các cầu thủ của chúng ta trước khi lên đường đã chuẩn bị rất nhiều đồ ăn quen thuộc như Quế Ngọc Hải, ngoài mì tôm còn có cả nem chua và hạt hướng dương. Chắc sang nước bạn, cầu thủ Việt theo định kinh doanh thêm bia hơi và trà chanh chém gió nữa, nên mới cần chuẩn bị kỹ như vậy. Còn người đồng đội Bùi Tiến Dũng cũng không hề kém cạnh, khi đã chuẩn bị được nguyên một vali đồ ăn như mắm tép, muối vừng. Còn hậu vệ Trọng Hoàng cho biết, vali của anh rất đơn giản, chỉ có một ít mì tôm Hàn Quốc, ruốc bông. Với lý do dễ nuôi nên ăn đồ nào cũng được, nhưng tôi nghĩ cũng không cần quá lo lắng, vì ban huấn luyện đã chuẩn bị rất kỹ càng, từ tìm kiếm đầu bếp rồi chọn loại gạo đến đàm phán một phòng ăn riêng độc lập cho các cầu thủ của chúng ta, cho nên các cầu thủ hãy yên tâm tập luyện và thi đấu thật tốt. ở phía sau không cần phải lo lắng đến bất cứ điều gì cả. chỉ còn ít ngày nữa thô
hãy like, share và theo dõi chúng tôi để đồng hành cùng đội tuyển của chúng ta nha. Bóng đá là một vòng lặp của thời gian, là những nơi họ từng đến để thành danh, những đối thủ họ từng gặp để chiêm nghiệm. Có những chặng đường không dẫn tới tột đỉnh vinh quang, nhưng lại là lời giải đáp cho những câu hỏi. Những người Tây Á có mạnh như chúng ta vẫn tưởng tượng. Có cái dốc nào mang tên Indonesia? Hay những người Mã Lai có thực sự là khắc tinh của màu áo đỏ? Hãy dõi theo và sẵn sàng cho một hành trình lịch sử. Với 3 trận đấu cuối cùng của vòng loại thứ 2 World Cup 2022, nơi đội tuyển Việt Nam sẽ chinh phục Indonesia, Malaysia và chủ nhà UAE. Vì một mục tiêu cuối cùng, Đón xem trên VTV và các kênh fanpage YouTube của Nextport bắt đầu từ ngày mùng 7 tháng 6.